Je m'appelle Sarah Miller et euh, voilà, je suis céramiste euh, à plein temps. Je, je, je travaille des formes très, très simples et assez sobres. Mes matières ou mes couleurs préférées, ça va être euh, la blancheur de la porcelaine qui va vraiment être très pure euh, et aussi euh, le, le grès noir qui va être... Euh, et moi en plus j'utilise un, un grès noir chamoté, donc ça veut dire qu'il a euh, de la terre qu'on a cuite et qu'on a euh, pilonnée dedans. C'est un peu de contraindre les, les matières aussi, d'allier des matières qui normalement ne vont pas ensemble et de voir ce qui se passe. Je suis arrivée dans l'atelier en août 2020. Comme j'avais la frustration de ne pas avoir pu avoir un lieu pendant le confinement, j'ai décidé quand même de prendre un, un local. Au début, j'étais contente parce que je produisais des choses et j'avais le temps d'explorer un peu de nouvelles choses. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, il bah, y a un peu le euh, fait de se dire bah, « j'ai produit plein de choses, mais je ne peux pas les, les vendre ». quoi. Tournage, 980 degrés, tournassage, battage de la terre, émaillage, tournage, température, porcelaine. À mon atelier, avant, je ne faisais pas trop de photos ni de vidéos, etc. Et en fait, je m'y suis mise à publier plus le quotidien de l'atelier aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup les gens. Je pense que ça donne encore plus de valeur du coup, aux pièces finies et les gens se rendent mieux compte du travail qui est en amont. Quoi. Après tous ces confinements à répétition, euh, on a enfin, enfin pu euh, tout réouvrir, donc la boutique, euh, l'atelier, puis l'atelier des arts céramiques. L'atelier des arts céramiques, c'est un lieu qui est vraiment euh, agréable parce que euh, tout le monde finalement euh, communique assez facilement ensemble, euh, malgré, euh, malgré le, le Covid qui... Euh, voilà, il y avait quand même des restrictions, etc. Mais ça n'a pas, pas gâché le, la chaleur du lieu. Soit on fait une anse, si on veut, une anse plutôt ronde, comme ce qu'on veut aujourd'hui. Ouais. On va faire ce qu'on appelle le colombin. Donc en fait, on va étirer un colombin de terre comme ça jusqu'à ce qu'on ait le diamètre qu'on veut. Là, je le laisse comme ça ben, Si tu veux une anse en forme d'oreille comme ça, tu laisses comme ça, tu laisses et, et ça, ça donne... Euh... Du coup, c'est comme ça, je suis ici. On peut avoir lu plein plein de bouquins qui expliquent le tournage, qui expliquent le décor, qui expliquent les mailles. En fait, si on ne le met pas en pratique, finalement, on ne connaît rien. Quoi. Il faut apprendre en, en écoutant voilà, quelqu'un euh, quelqu qui sait, qui fait, et puis surtout en faisant. Quoi, parce que même en regardant, euh, ce n'est pas assez, parce que c'est vraiment des gestes qui sont particuliers euh, et qui ne sont pas du tout naturels pour le corps. On voit que la vague, tu vois, elle grandit là. Oui, elle a grandi puisque mon majeur, il est dedans. Ce qui est très intéressant, c'est euh, euh, la transmission euh, voilà, euh, aux élèves. On se rend compte qu'il ben, faut euh, finalement expliquer euh, tous les gestes euh, qu'on fait euh, seul dans l'atelier. Pourquoi on le fait comme ça C'est hyper agréable aussi de voir les élèves progresser. Puis aussi, ben, c'est de l'humain. Est-ce que ça a fait naître des vocations Je ne sais pas, mais peut-être. <rire> c'est possible. <rire>